Hello guys, in this video, I would like to explain about half adder. In half adder, lo, manke ha, first us readderant into chodham. Adder means a circuit used to perform the addition operation. Manke addition operation perform cheta na ke use chese circuit ne adder circuit antar. Manke ikada manke adder ne word ande. Kadande the adder lo adder ne word ande. Kabate addition ne Perform just another matter. You put addition operation perform Jarante Kanes and Nundarante Manaki minimum mochesi two numbers on Dali. Ante either binary number system this can on two bits on Dali, or the decimal octal hexa this can on the two two digits on Dali. Either Nasarimano, and a fixed e value on a wonder. So any type of data, data one plus one this conano. Illa any two bits are two digits in adjust it, than name Manamo, address are cute and a tamanamata. Okay, either the end of Manamo. Now, half adder is going to be a half so, adder. So, two parts can be split. So, adder is two types. Adder circuit is two types. This adder is the first type of is half adder. The second type is full adder. Okay? This half adder is half adder. Addition of two bits in half adder and tar. And two bits in mathrame at just the half adder circuit and tar. Alaka kunda addition of three bits in at just the than a full adder circuit and tar. Okay. You rendent in a calipi, a half adder in a full adder in a calipi combinational circuit center. Okay. Na? Combinational circuit center. Combinational circuit and a meaning and a. Suppose you put any the block diagram, Rajasthan, then a combination of circuit and none. Is circuit an edi in just nante inputs in this one outputs in a produced chessati. And you put a half adder, half adder, full adder combination of circuit and none gata, and a addition operation at the man perform just the and a circuit in just the addition chessati. Add chayali and the input under the input and the man of this one given numbers in a input and ali. Okay, and the pneu. E zero ni one and nine apply just an upon a output must on the output touches is some must on the addition and is some ravali next to carry good a ravali some mentos nekatanako zero was the care sorry some is a one out on the next to chess is carry and thante zero out on the okay now this is binary addition in the some one nine and the odd number of ones on nega but the carry zero in the kind and there are no pairs of ones in the Given data, given numbers. Okay, itla present inputs meda until nene put zero one is the idin output of chin. You put nene one one is the nano. One one is china premotan the year and numbers and add bits in actually and one nano. You put knock output of chet twenty uh, data allows the day s yes, equal to zero was the day in the co even number of ones and add just the nano. Carry and thus one notch at the end of you could have one pair of ones on mega, but the carry should be one. Okay, so in the combination key zero one adjust the one zero in the one one adjust the zero one as not every time then input ni changes in a puddle up to output and you corresponding output to go to change out and a circuit which provides the output depending on the present applying inputs only is called as a combinational circuit okay present inputs me the matter may depend on the corresponding output and provide just a produce just a done a combinational circuit and are done a best example half adder and full adder circuits in the country addition a party man on chest and they simple ga when a covers and numbers and input guys thang about it then a combination of circuit and time deal the mano half at a orange hero so tamo circuit ala design yellow next video to make a full adder guru in chip than a clear gun so e circuit in a design charlie and day mano half adder this one of first half adder the circuit at raja ali and day design procedure ne follow valley and a design chair and a procedure on a don't on the a procedure na follow it it is very easy to draw the circuit diagram what is the first step the first step paint and day describe the problem okay describe the problem and a problem ne describe chali first the problem in t and a Addition of two bits a problem on a day you could ask them. Okay, describe the problem on day addition of two bits and try a lecker. Okay, second step which is see you put them on a block diagram to choose some block diagram to inputs so changes to one up to 
అవుట్పుట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఇన్పుట్స్ ఎన్నో తెలియాలి మనకి అవుట్పుట్స్ ఎన్నో ఉంటాయిగా తెలియాలి ఫస్ట్ మనకు ఐడియా ఉండాలి కాబట్టి ఇన్పుట్స్ ఎన్ని ఉండాలి అంటే ఎన్ని బిట్స్ యాడ్ చేస్తున్నారో అన్ని నంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ కావాలి కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఎన్ని కావాలి టూ కావాలి నంబర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్స్ కూడా ఎన్ని కావాలి టూ కావాలి ఎందుకు అంటే అవుట్పుట్స్ ఎప్పుడు కూడా సమ్ వస్తుంది క్యారీ వస్తుంది యాడ్ చేస్తే కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఏముంటాయి అంటే ఇన్పుట్స్ ఇన్పుట్స్ కి నేను పేర్లు ఏ బి అని పెట్టుకుంటున్నాను ఎందుకు అంటే ఏ బి ఎస్సి అనేది ఇచ్చింది ఆల్ఫాబెటికల్ లెటర్స్ లో ఎందుకు ఇచ్చానంటే మనం చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఎవ్రీ టైమ్ అంటే ఫిక్స్డ్ గా ఉంటది కదండి ఈసారి వన్ జీరో ఇచ్చాను ఇంకొకసారి జీరో వన్ ఇస్తున్నాను ఇంకొకసారి వన్ వన్ ఇస్తున్నాను ఇంకొకసారి జీరో జీరో ఇస్తున్నాను ఏ కాంబినేషన్ అయినా నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్పుట్స్ కి సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వేరీ అవుతుంది కాబట్టి వేరియబుల్ అంటాను సో ఇన్పుట్ కి వేరియబుల్స్ ఏ అండ్ బి ఇచ్చాను అవుట్పుట్ కి వేరియబుల్స్ ఎస్ అండ్ సి ఇచ్చాను ఓకే థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి రైట్ ది ట్రూత్ టేబుల్ ట్రూత్ టేబుల్ రాయాలి ట్రూత్ టేబుల్ ఏంటంటే దీనిలో మనకి టూ కాలమ్స్ అంటే ట్రూత్ టేబుల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ కాలమ్స్ ఈ టూ కాలమ్స్ లో మనం ఫస్ట్ ది ఆల్వేస్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ది ఇన్పుట్ ఓకే ఈ ఫస్ట్ టూ కాలమ్స్ లో ఫస్ట్ కాలం వచ్చేసి ఇన్ ఇన్పుట్ ని ఇండికేట్ చేసేది ఓకే దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏమిటి అంటే నా వేరియబుల్స్ ఏ అండ్ బి ఇన్పుట్స్ కదా నాకు వేరియబుల్స్ నేను తీసుకున్నటువంటి డిజైన్ చేసుకున్నది ఏ అండ్ బి అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి ఎస్ అండ్ సి వచ్చేసినాయి అంటే సమ్ అండ్ క్యారీ ఇప్పుడు నేను టూ ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి టూ పవర్ టూ కాంబినేషన్స్ నేను తీసుకోగలను బైనరీ డేటాని అంటే ఫోర్ ఫోర్ ని జీరో నుండి స్టార్ట్ చేసి రాయాలి కాబట్టి జీరో టు త్రీ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి అంటే జీరో వన్ టూ త్రీ ఎందుకు ఇక్కడ నేను డిస్మల్ రాస్తున్నానంటే ఫస్ట్ మనం ఇలా రాసి పెట్టుకుంటే ఈజీ అనమాట అసలు మాక్సిమం ఎన్ని రక ఎన్ని కావాలో అది మనకి తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు జీరోకి మనం బైనరీ డేటాని అసైన్ చేయాలి బైనరీ డేటా ఎలా అసైన్ చేస్తామండి దీని యొక్క బైనరీ వేట్స్ వన్ అండ్ టూ ఎలాగా టూ పవర్ జీరో అండ్ టూ పవర్ వన్ ఓకే టూ పవర్ జీరో అనేది ఫస్ట్ వెయిట్ టూ పవర్ వన్ అనేది సెకండ్ వెయిట్ కాబట్టి జీరోకి వన్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఏ వెయిట్స్ ని అయితే యాడ్ చేస్తే ఈ జీరో వస్తుందో ఆ పొజిషన్స్ లో వన్స్ యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి జీరో ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది నాట్ పాసిబుల్ సో దట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది రెండు జీరోస్ అవుతాయి ఇప్పుడు వన్ తీసుకోండి ఫస్ట్ పొజిషన్ లో వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ రిమైనింగ్ జీరో టూ కావాలి అంటే సెకండ్ పొజిషన్ వన్ ఇది జీరో త్రీ కావాలి అంటే టూ ప్లస్ వన్ రెండు కావాలి కాబట్టి టూ పొజిషన్స్ లో వన్ పెట్టాను నేను అయిపోయింది ఇప్పుడు సమ్ రావాలి సమ్ రావాలి అంటే ఏంటి జీరో ప్లస్ జీరో అంటే జీరో వస్తుంది క్యారీ ఎంత అండి క్యారీ రాదు జీరో నెక్స్ట్ జీరో ప్లస్ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ యాడ్ చేస్తే వన్ ఏ కదా వచ్చేది సో వన్ వచ్చింది క్యారీ కూడా జీరో అగైన్ ఇక్కడ వన్ జీరో వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి వన్ ప్లస్ వన్ దీనికి చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తాను అంటే వన్ ప్లస్ వన్ యాడ్ చేస్తాను అంటే టూ రావాలి ఒరిజినల్ గా ఇది బైనరీలో దీని యొక్క డిస్మల్ ఈక్వెలెంట్ కూడా వన్ ఏ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి డిస్మల్ ఈక్వెలెంట్ కూడా వన్ ఏ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత అంటే టూ కదా ఈ టూ ని బైనరీ ఫామ్ లో రాస్తే ఇక్కడ ఎలా రాయగలమండి టూ కి ఇక్కడ వన్ టూ కదా బైనరీ వేట్స్ అంటే జీరో వన్ దీని యొక్క మీనింగ్ వన్ జీరో అని అర్థం ఎప్పుడైనా సరే మనం డిస్మల్ నంబర్ సిస్టమ్ లో ఏదైనా మనకి డౌట్ వచ్చినప్పుడు డిస్మల్ నంబర్ సిస్టమ్ ఆలోచించుకోవాలి సపోజ్ నేను ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిటీన్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ రెండు యాడ్ చేసేటప్పుడు ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే థర్టీన్ వస్తుంది అంటే థర్టీన్ అంటే ఈ థర్టీన్ లో రైట్ మోస్ట్ ది సమ్ ఇండికేట్ చేసేది లెఫ్ట్ మోస్ట్ క్యారీ ఓకేనా సో త్రీ ఇక్కడ రాస్తాను క్యారీని నెక్స్ట్ బిట్స్ నెక్స్ట్ డిజిట్స్ తో యాడ్ చేయబోతున్నాను కదా అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ రైట్ మోస్ట్ వచ్చేసి సమ్ అవుతుంది ఈ లెఫ్ట్ మోస్ట్ తో వచ్చేసి క్యారీ అంటాను ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ వన్ ప్లస్ వన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలా సమ్ షుడ్ బి జీరో క్యారీ ఈజ్ వన్ ఓకే ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఎడిషన్ ఎక్కడైనా సరే మనం చేసేటప్పుడు వెరీ సింపుల్ ఏంటంటే మెథడ్ ఎక్కడైతే ఆర్డ్ నంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉంటాయో దానికి ఆర్డ్ నంబర్ ఆఫ్ వన్ క్యారీ వస్తుంది అంటే వన్ సారీ సమ్ ఈజ్ వన్ అవుతుంది క్యారీ ఈజ్ జీరో అవుతుంది క్యారీ జీ
ఇక్కడ సమ్మె అవుతుంది వన్ అవుతుంది ఇది జీరో అవుతుంది ఇంకా కొంచెం గుర్తుంచుకోవాలంటే ఒక బండ గుర్తులాగా ఎలాగంటే జీరో ప్లస్ వన్ అంటే ఆర్డ్ కదండి ఆర్డ్ నెంబర్ సెకండ్ నుండి స్టార్ట్ అవుతాయి మనకి నెంబర్ సిస్టమ్ లో వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఇలా గుర్తుంచు చేసుకోండి ఫస్ట్ది ఏముంది వన్ ఉంది ఇక్కడ ఆర్డ్ వన్ ఉంది కాబట్టి సమ్ కూడా వచ్చింది వన్ వన్నేనండి అర్థమైందా ఇప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్ గురించి చెప్తాను ఈవెన్ ఏమేమి నెంబర్స్ ఉంటే జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది జీరో టూ ఫోర్ సిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈవెన్ నెంబర్స్ ఈవెన్ నెంబర్స్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి సమ్ అనేది ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు సమ్ జీరో అవుతుంది ఈ చిన్న విషయం గుర్తుంచుకుంటే కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండదు అనమాట మనకి నెక్స్ట్ ఇక్కడ పేర్ ఆఫ్ ఫన్స్ ఉన్నాయి పేర్ ఆఫ్ ఫన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ క్యారీ వచ్చింది మరి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్ కదండి కాబట్టి ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్ కాబట్టి ఆర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్ వచ్చింది ఇక్కడ కానీ క్యారీ అనేది జీరో అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ హౌ టు రైట్ ది ట్రూత్ టేబుల్ యూజింగ్ ది ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్ అండ్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్ సో ఈ ఈ థర్డ్ స్టెప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫోర్త్ స్టెప్ తీసుకుంటాం ఫోర్త్ స్టెప్ ఏంటి అంటే రైట్ ది బూలియన్ ఫంక్షన్స్ ఫర్ ది అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్ అంటే బూలియన్ ఫంక్షన్స్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్స్ కి సింప్లిఫైడ్ గా రాయాలి సింప్లిఫైడ్ గా రాయాలి అంటే యూజువల్ గా మనం కే మ్యాప్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ చాలా చిన్న ట్రూత్ టేబులే కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనము ఇక్కడ ట్రూత్ టేబుల్ చూసి రాసేయచ్చు అనమాట నో నీడ్ టు టేక్ ది కే మ్యాప్స్ సో నేను అవుట్పుట్ వేరియబుల్ ఎస్ కి ఒక ఈక్వేషన్ సి కి ఈక్వేషన్ రాయబోతున్నాను ఎస్ కి ఈక్వేషన్ రాయబోతున్నాను కాబట్టి దీన్ని బూలియన్ ఫంక్షన్ అంటాను ఈ బూలియన్ ఫంక్షన్ ని ఎస్ఓపి ఫామ్ లోనే రాయబోతున్నాను మన ఇష్టం ఎస్ఓపి లో రాయచ్చు లేదా పిఓఎస్ లో రాయచ్చు ఎస్ఓపి రాసేటప్పుడు అంటే ఎస్ఓపి అంటే సమ్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్ ఎస్ఓపి గురించి పిఓఎస్ గురించి నేను ప్రీవియస్ కూడా ఒక వీడియో చేశాను దానిలో చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను సో ప్లీజ్ వాచ్ దట్ వీడియో ఐ విల్ షేర్ ద డిస్క్రిప్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఓకే సో ఎస్ఓపి రాసేటప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్ అంటే మనకి అవుట్పుట్ లో ఎక్కడైతే వన్ ఉందో దాని యొక్క కరెస్పాండింగ్ ప్రోడక్ట్ ని రాసి వాటిని యాడప్ చేస్తే దాన్ని ఎస్ఓపి అంటాము ఇప్పుడు ఇది వన్ అండి ఇది వన్ ఈ రెండింటికి వన్ ప్రోడక్ట్ చెప్పండి ప్రోడక్ట్ రాసేటప్పుడు ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఎస్ఓపి లో ఎస్ఓపి లో ప్రోడక్ట్ రాసేటప్పుడు వేరియబుల్స్ తో జీరో అంటే కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ అని అర్థం అంటే ఎలా ఉంటుంది ఏ బార్ బి బార్ అలా ఉంటుంది అదే వన్ అంటే నార్మల్ ఫామ్ అని అర్థం అంటే ఏ బి ఓకే దిస్ ఈస్ ది నార్మల్ ఫామ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ ఇప్పుడు ఈ వన్ కి నేను ప్రోడక్ట్ రాయాలి అంటే ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి ఏ బార్ అని తీసుకున్నాను వన్ బికి వన్ ఉంది కాబట్టి బి అన్నాను ప్లస్ నెక్స్ట్ అది ఏ బి బార్ అవుతుంది దీనికి ఈక్వలెంట్ ఫార్ములా ఉంది దట్ ఈస్ ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ బి అనొచ్చు ఎందుకంటే దీనికి మనం సర్క్యూట్ లో కానీ ఇంత పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టేసాం అనుకోండి ఇక్కడ ఇట్ రిక్వైర్స్ సో మెనీ లాజిక్ గేట్స్ కాబట్టి దాని యొక్క సర్క్యూట్ కాంప్లెక్సిటీ పెరిగిద్ది కాస్ట్ పెరుగుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా పెరిగిద్ది కాబట్టి దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడం కోసం నేను ఈక్వలెంట్ ఫార్ములాతో రీప్లేస్ చేసేస్తాను ఈక్వలెంట్ లాజిక్ గేట్ తో రీప్లేస్ చేశాను సో ఈ ఫార్ములాకి ఈక్వలెంట్ ఏంటంటే ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ బి అనేది ఫామ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది ఎస్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు నేను సి కి ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకే సి కి ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి అంటే సేమ్ వే ఎఫ్ ఎస్ఓపి అని తీసుకున్నాను సి కి ఎక్కడ వన్ ఉందండి ఓన్లీ ఒకటే ఉంది కాబట్టి దీనికి ప్రోడక్ట్ ఏమి వచ్చింది వన్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఏ బి అనేది మై ఈక్వేషన్ బూలియన్ ఫంక్షన్ ఈక్వేషన్ సో ఫోర్త్ స్టెప్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ కమ్ టు ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఫిఫ్త్ స్టెప్ లో జస్ట్ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఓకే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయటమే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి అంటే బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను ఒక చిన్న బ్లాక్ డయాగ్రామ్ బాక్స్ లాగా వేసి ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి అని ఇక్కడ కూడా సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి అంటే లాజికల్ డయాగ్రామ్ అంటారు లాజికల్ డయాగ్రామ్ అని ఎందుకు అన్నారు అంటే మనం తీసుకున్నటువంటిది డేటా బైనరీ డేటా తీసుకున్నాము ఈ బైనరీ డేటాని లాజికల్ గేట్స్ కి అప్లై చేస్తాము లాజిక్ గేట్స్ అంటే ఏంటండి ఇక్కడ మనకు వచ్చినటువంటిది ఎస్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి ఏమొచ్చింది ఏ ఎక్స్ ఆర్ బి వచ్చింది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ ది 
ఇక్కడ సికి ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది ఏబి వచ్చింది అంటే ఏబి అంటే ఒక ఎండిగేట్ యూజ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఏని బిని ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఎగ్జిస్టెడ్ కదా కాబట్టి ఈ రెండు ఏబి ఇన్పుట్స్ ని ఒక నోడ్ పెట్టేసి కామన్ పాయింట్ ఇక్కడ నుండి కనెక్షన్ ఇచ్చేస్తాను దిస్ ఇస్ సి అనమాట దిస్ ఈస్ ది సర్క్యూట్ డైగ్రామ్ ఫర్ ది హాఫ్ హ్యాడర్ ఓకే సో ఇలా ఏ సర్క్యూట్ అయినా సరే ఏ కాంబినేషన్ సర్క్యూట్ అయినా సరే ఒక ఏ కాంబినేషన్ సర్క్యూట్ అయినా డిజైన్ చేయాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దీస్ డిజైన్ ప్రొసీజర్ స్టెప్స్ ఏ ప్రాబ్లం చేయాలన్నా సరే సో ఫుల్ ఆర్డర్ అయినా హాఫ్ సబ్ ట్రాక్టర్ అయినా ఫుల్ సబ్ ట్రాక్టర్ అయినా ఏదైనా సరే ఇదే మెథడ్ ఫాలో అయితే వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఐ హోప్ యు అండర్స్టూడ్ దిస్ వీడియో ఓకే ఇఫ్ యూ లైక్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ and share to your friends too and uh, please click on bell icon to get the updates thank you